वेलकम टू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस आज का जो हमारा फिजिक्स में टॉपिक है वो बेसिकली मोमेंटम पे है मोमेंटम बहुत ही कुछ स्टूडेंट्स के लिए वेक टर्म होती है कि वो समझ नहीं पाते क्योंकि उनको पढ़ा दिया जाता है कि मोमेंटम इज़ जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ मैथ एंड वेलोसिटी हाँ ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ज़रूर है लेकिन मोमेंटम सिर्फ ये नहीं है मोमेंटम बेसिकली अगर हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो दिस इज क्वान्टिटी ऑफ मोशन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक हैवी ट्रक है जो 60 मीटर की 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आपके पास एक बाइक है जो भी 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है लेकिन ये हैवी बॉडी है और ये लाइट बॉडी है तो जो मोमेंटम ज़्यादा होगा वो इस बॉडी का होगा या इसका वो हैवी बॉडी का होगा क्योंकि एनर्शिया ज़्यादा इस वक्त ये गेन कर रही है अगर ये किसी जाके वॉल पे आगे टकराती हैं दोनों बॉडीज़ तो ज़्यादा इम्पैक्ट हैवी बॉडी का होगा क्योंकि दिस बॉडी पोजेस इज मोर मोमेंटम लाइट बॉडी का मोमेंटम कम है सिमिलरली अगर आपके पास दिस मोमेंटम इज़ ऑल अबाउट द इम्पैक्ट अगर आपके पास एक बॉडी uh, है उसका मैस टू के है और वो टू मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है एक बॉडी है वो वन के जी है और वो फोर मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इन दोनों का इम्पैक्ट अगर वो एक जगह पे जाके लगती है तो सेम होगा क्योंकि इसका मैस है ही है लेकिन ये वेलोसिटी कम है इसका मैस कम है लेकिन वेलासिटी ज़्यादा है तो दोनों का जो तो इम्पैक्ट होगा जब वो जाके किसी जगह पर टकराएँगी लगाएंगी और अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगी तो वो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है मोमेंटम का तो ये अगर आप इन नट शेल बात करें तो दिस इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम तो ये आपकी क्वांटिटी ऑफ मोशन है हैवी बॉडीज़ की क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होती है लाइट बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होती है अब हम आ, बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कुछ इस तरह लिखा जाता है कि आपकी एक बॉडी है जो वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रही है और एक दूसरी बॉडी है जो वेलोसिटी u2 के साथ मूव कर रही है दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है जब ये आपस में आके टकराएंगी तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये वेलोसिटी ये अब इसकी वेलोसिटी v1 है क्योंकि u1 से चेंज होके v1 हो गई और u2 की वेलासिटी चेंज हो के हो गई अब हमें ये देखना है कि इसका जो मोमेंटम था और इसका मोमेंटम था बिफोर कोलिजन टकराने से पहले और टकराने के बाद ये हमेशा बराबर रहेगा कैसे कि M1 U1 ये बॉडी का मोमेंटम है टकराने के पहले इस बॉडी का और इस बॉडी का टकराने से पहले मोमेंटम है M2 U2 ये टकराने से पहले का सम ऑफ मोमेंटम है और एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू ये टकराने के बाद का सम ऑफ मोमेंटम है तो ये मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इसीलिए कहते हैं कि जी मोमेंटम कंजर्व रहता है इसके इस केस में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं एक लास्टिक कॉलिजन दूसरा इन इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम हर हाल में कंजर्व रहेगा चाहे वो इलास्टिक कॉलिजन हो या इन इलास्टिक कॉलिजन हो इलास्टिक कॉलिजन बेसिकली वो कॉलिजन है जिसके अंदर आपकी एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है लेकिन इन लास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है एनर्जी अगर हम देखें तो इन दोनों बॉडी की एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का अगर आप बेसिक फार्मूला देखें जो आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे तो वो है वन बाई टू एम वी स्क्वेयर अगर हम इसकी एनर्जी देखें बिफोर कोलिजन वो है वन बाई टू एम वन यू वन स्क्वेयर और अगर आप सेकेंड बॉडी की देखें तो वो है वन बाई टू यू टू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वन बाई टू एम वन v1 वन स्क्वेयर प्लस वन बाई टू एम टू वी टू स्क्वेयर अब हमारे पास ये दो इक्वेजन हैं हम इन दो इक्वेजन में से हम v1 वन एंड वी निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हमें उसकी जो शुरू की वेलोसिटीज होंगी u1 u2 वो नोन होंगी और हमें मैसेज भी पता होंगे तो दो अननोन वेरिएबल कौन से हैं v1 और v2 मतलब कि टकराने के बाद बॉडी से क्या वेलोसिटी है वो हम नहीं जानते उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे सिमल्टेनियसली ए वन बाई टू वन बाय टू वन बाय टू हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे हम m1 v1 वाली साइड यहाँ ले आते हैं m2 u2 को यहाँ पे ले जाते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी m1 u1 वन माइनस एम वन यू वन माइनस वी वन इज इक्वल्स टू 
एम टू वी टू माइनस यू टू तो ये आपकी एक इक्वेशन बनी और दूसरी इक्वेशन इसी तरह बनी कि इस इस टर्म को हम यहाँ ले आते हैं और इस टर्म को हम यहाँ ले जाते हैं तो ये इक्वेशन बनी आपकी एम वन यू वन स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम टू वी टू स्क्वेयर माइनस यू टू स्क्वेयर अब यहाँ पे आप एक फार्मूला जानते हैं जी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो इसको मैं उस फार्मूले से खोल लेता हूँ यू वन माइनस वी वन इंटू यू वन प्लस वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू माइनस यू टू वी टू प्लस यू टू अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ऊपर वाली जो आपकी हैं टर्म्स ताकि थोड़ा सा हमें ये क्लियर दिखे अब हम आ जाते हैं जी इस इक्वेशन पे हमारे पास दो इक्वेशन आई एक हमारे पास थ्रू मोमेंटम आई एक हमारे पास इक्वेशन थ्रू मोमेंटम आई एम वन एम वन इंटू यू वन माइनस वी वन विच इज इक्वल्स टू एम टू इंटू वी टू माइनस यू टू एक मोमेंटम की इक्वेशन आई एंड दूसरी हमारे पास एनर्जी से इक्वेशन निकली यू वन माइनस वी वन यू वन प्लस वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू माइनस यू टू एंड वी टू प्लस यू टू हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो u1 v1 वन कैंसिल v1 m1 m1 कैंसिल m2 v2 टू माइनस ये सब कैंसिल हमारे पास रह जाएगा u1 वन प्लस वी वन इज इक्वल्स टू वी टू प्लस यू टू इसका मतलब है कि टकराने से पहले सम ऑफ वेलासिटीज मतलब जो बॉडी आपकी है जो फर्स्ट बॉडी है उसकी टकराने से पहले एंड टकराने के बाद जो सम ऑफ वेलासिटीज़ है वो बराबर है सेकेंड बॉडी के टकराने से पहले और टकराने के बाद की वेलोसिटी है अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ से हम v1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड v2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो v1 बराबर है v2 टू प्लस यू टू माइनस यू वन और v1 बराबर है v2 बराबर है u1 वन प्लस वी वन माइनस यू टू ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई अब v2 अब इस v1 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड इस उसके बाद v2 की वैल्यू निकालेंगे और v2 को भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे और v1 की वैल्यू निकालेंगे वो आपके पास कुछ ऐसे आएंगी कि v1 बराबर होगा v1 आपके पास आएगा m1 वन माइनस एम टू एम वन प्लस एम टू प्लस टू एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इन टू यू टू इसी तरह आपके पास वी टू जो टकराने की सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी टकराने के बाद टू एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू इन टू यू वन प्लस एम टू माइनस एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू इन टू यू टू अगले लेक्चर में हम इस इन दोनों वेलोसिटीज़ के हवाले से चार केसेस पढ़ेंगे केस वन से लेकर केस फोर तक के क्या होता है कि जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं एक बॉडी बहुत हैवी हो दोनों बॉडीज बराबर हों एक दूसरे की तरफ वेलोसिटी से अप्रोच कर रही हो तो अगले लेक्चर में हम वो करेंगे कोई भी किसी भी फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में किसी भी हवाले से अगर आपका कोई ऑन डिमांड लेक्चर हो तो काइंडली करें हमें ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू